എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഭീം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഭീം അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ഭീമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഭീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ആണ് ആ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈന് അതിൽ വരുന്ന ലോഡുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിലെ സപ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചറും അപ്പോൾ ഒരു ഭീമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഭീം ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ദ ഡിസൈൻ ടു സപ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഭീമിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂയിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ സർഫസിന് രണ്ട് ആക്സസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടും മറ്റൊന്ന് ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സർഫസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആക്സസുകളെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സസുകളൊന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആക്സസുകളെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസുകളും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിന് പാരലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിലൂടെയോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡുകൾ അപ്പോൾ ഒരു ഭീം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ ലോഡുകൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീമിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമായി അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഭീമിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ താങ്ങാനാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വാല്യൂയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഭീം എന്ത് ചെയ്യും തകർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് രണ്ടും ഇടയിലുള്ള ഈ കോമൺ സർഫസുകൾ പരസ്പരം തെന്നി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പോർഷൻ താഴോട്ടും മറ്റൊരു പോർഷൻ മേലോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയേഡ് ഓഫ് എന്ന് അങ്ങനെ ഷിയേഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭീമിൽ ഒരു ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ബോഡി രൂപപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭീം എന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ടോർഷൻ എന്നൊരു ടൈം കൂടി പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ടോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡീനെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മൊമെൻറ്റിനെ എതിരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മൊമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് കാരണം ആ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അഥവാ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ആ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ്ങിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സാഗിങ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ്ങിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹോഗിങ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടേമുകളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ബെൻഡി മൊമെന്റും ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് സാഗിങ്ങും ഹോഗിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സുകളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഹോഗിങ് എന്താണ് സാഗിങ് എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് എന്ത് ടോർഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബോഡിയെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ബോഡിയിൽ എന്താണ് ഒരു ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കുലർ റോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോർഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ റോഡിനെ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടിസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ടോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് ടോർഷൻ എന്താന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കോമൺ ടേമുകൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബീമുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീമുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബീമിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതിനെ താങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫിസിക്കലി അതിനെന്തില്ല ഒരു സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ആ ബീമിനെ താങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിംപിളി സപ്പോർട്ട് ബീം എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെട്ടുകല്ല് ക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വെട്ടുകൾക്ക് വെട്ടുകല്ല് മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് രണ്ട് വെട്ടുകല്ല് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് കുത്തനെ വെച്ച വെട്ടുകലിന് മുകളിൽ മേ മുകളിൽ വേറൊരു വെട്ടുകല് കൊണ്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളേ ഉള്ളൂ അതിനെന്തില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയും ഫിക്സിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമുകൾ എന്ന് പറയും അടുത്തൊന്നാണ് കാൻഡിലവർ ബീം കാൻഡിലവർ ബീമുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ എൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ബീമുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കാൻഡിലവർ ബീമുകൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ചുമരിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബീമുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാൻഡിലവർ എന്ന് പറയുക അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമാണ് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ എൻഡ് എന്താണ് ഫ്രീ ആണ് മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പുറമേ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോഡുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുക അത് വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം അത് വൺ സിംഗിൾ സൈഡർ എന്ന് പറയും ഡബിൾ സൈഡർ എന്ന് പറയും സിംഗിൾ സൈഡർ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീമും ഉണ്ട് ഡബിൾ സൈഡർ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീമും ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫിക്സഡ് ബീം ഫി
പേരിലെന്നെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് ലോഡ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോയിന്റ് ലോഡ് അതൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവാം നമ്മുടെ സർഫസിന് ഒറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കാം ആ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബീം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോട്ട് യു ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെലക്ടീവായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെയർ ലെങ്ത്തിലോ ആ ഒരു ലോഡ് എന്തായിരിക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എൻ്റെയർ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആ ലോഡുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഭീമുകളെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക പെർ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ അതാണ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താവും ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം എന്താവും ടു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ അണിപ്പോടുക ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ലെങ്ത് എൻ്റെ ഒരു ഭീമിൻ്റെ എൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പാൻ സ്പാൻ ഓഫ് ഭീം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ നോക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വില ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുക ഇങ്ങനെ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് ഉപയോഗിക്കുക സെൻട്രോയിഡ് ഒരു ബോഡിയുടെ സെൻട്രോയിഡ് എന്താണ് കുറേ ബോഡികൾക്ക് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻ്റെ ബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ വെയ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഏരിയകളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൻട്രോയിഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും പകുതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവുക ആ സെൻട്രോയിഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ എൻ്റെയർ വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വേരിയിങ് ലോഡിൻ്റെ കേസ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം ഇൻക്രീസ്മെൻ്റ് ആവുക ആ ലോഡിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരിക ഇതിനെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഏരിയ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഈ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുക ഇതിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഏത് പോയിന്റ് ഈ എൻ്റെയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് അത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് അതായത് ഇവൻ്റെ ഈ പോയിന
നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആക്സിസിൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സ് ആണ് എന്ത് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർപ്പിൻ്റെ ആക്സിലായിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കോസ് തീറ്റ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ വരയ്ക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് ആക്സിസിലാണോ തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിലായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് നേരത്തെ കാണിച്ചു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ആ വരുന്ന ലോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിലും ഈ എൻഡിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് സോറി വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും മേലോട്ട് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക അതാണ് ഇവിടെ ആർ എക്സും ആർ വൈയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആവും അതിന് ആർ വൈ എന്ന് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പി കോസ്തിറ്റ എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടാവും അതിന് ആർ എക്സ് എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും പി സൈൻ തീറ്റ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആർ വൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പി കോസ്തിറ്റ എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആർ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതാണ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ എക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെഡ് ആക്സിന് അതൊരു ആക്സിന് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് എപ്പോഴും ആ ബോഡിയുടെ സെഡ് ആക്സിലൂടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെഡ് ആക്സിലൂടെയാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് എം സെഡ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചത് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് ലോഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഒരു വീമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺലി വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകളെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോഡുകൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിളി സപ്പോർട്ട് ബീമ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൈ ആക്സിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആർ എ റോളർ സപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് റോളർ സപ്പോർട്ട് റോളർ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രില്ലിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ റോളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീക്കാറില്ല അതൊക്കെ റോളർ സപ്പോർട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിപ്പൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ റോളർ സപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് നമ്മളെ എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് റോളർ സപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയും അതായത് എക്സ് ആക്സിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ എന്തല്ല റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല പിന്നെ ഏത് ആക്സിലാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൈ ആക്സിലാണ് അതായത് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ആ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ആർ എ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് മീൻ പറഞ്ഞു റോൾ സപ്പോർട്ടും പറഞ്ഞു അ
ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ ബേസിക് ടേമുകളുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതായത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രവും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രവും അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് പി എന്നുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് പി എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് കാരണം ഈ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആർ എക്സും ആർ വൈയും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോഡ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ആർ എക്സും ആർ വൈയും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സിന്റെ ആർ വൈന്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും പി ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെയും പി ബൈ ടു വരും അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സിന്റെ ആർ വൈന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആവാൻ കാരണം ഇത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭീമിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോഡി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക അതായത് സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ എവിടെ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വര വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിന് റൈറ്റും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു സെക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സെക്ഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും ഇതിന്റെ എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രവും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രവും വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വന്നു ഈ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ബോഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം മേലോട്ടും മറ്റൊരു ഭാഗം താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാവാം അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കോഡിങ് രൂപത്തിൽ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സുകൾ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി പോർഷൻസ് ഞാനിവിടെ കവർ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും വരയ്ക്കുക ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മുതൽ ഈ എൻഡിങ് പോയിന്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരയ്ക്കുക കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിലാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എന്താ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താവും ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷന്റെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് മുറിഞ്ഞ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ താഴോട്ട് വരും അല്ലെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൺസിഡ
ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ പോസിറ്റീവ് ഇതാ പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത്തിരി ഒരു നാലെണ്ണാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇതിൽ റൺ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് അപ്പ് നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് അപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വരുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സാഗിങ് എന്നും നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഗിങ് എന്നാണ് സാഗിങ് മൊമെന്റുകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാഗിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആർ എക്സ് എന്താണ് മുകളിലോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മാറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുറിയുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബെൻഡ് ഈ ബീം എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാ ഈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മേലോട്ടാണ് പോവാ അല്ലെ മേലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൊത്തിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക ഡോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ചിരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുക അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് കേസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ അപ്പ് ചെയ്ത പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബീം എന്താണ് താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡോട്ട് എടുത്ത് എന്താ ഒരു സാഡ്നസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെ സാഡ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്മൈലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ സൈൻ കൺഷൻ എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സാഗിങ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഹോഗിങ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ഇതാണ് ബെൻഡി മൊമെന്റ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതായത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മേസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്സ് ആണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ഭീമ് ഭീമിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോഡ് അതിന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഷെയറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് പഠിച്ചു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്താ പഠിച്ചു ടോർഷൻ എന്താ പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭീം പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് പഠിച്ചു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇൻ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമുകളാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത